शेष कर So, व्याख्या करते चाओ क्या राशि लगे क्योंकि गति गतिशील बस्तु देखी तीन बेगार्दिक धारणा गतिशील जिन सम्पर् खुद भलो धारणा थे इनफरमेशन जान लिन गति के सम्पूर्ण भाव व्याख्या गति के व्याख्या कर लगे सरण बेग तरण सामंतरिक सूत्र फिर जाते सामंतरिक सूत्र चले जाब बेगर सामंतरिक सूत्र निक्षिप्त वस्तु अथवा सरण तरण सबकि प्रथम चैप्टारे मेनलिंगलोचना डेक्शन पी भेक्टर क्या करते बेग होते मैं भेक्टर राशि तो अनेक भेक्टर राशि तो थे तक सरण बेग तरण सबाई तो 
সো আলটিমেটলি দেখা যায় এই বিন্দুর উপর এই দুইটা জিনিসের যে প্রভাবটা এই প্রভাবটা অ্যাকচুয়ালি পি বরাবর কাজ করবে না কিউ বরাবর কাজ করবে না কোন বরাবর কাজ করবে এই পিটাকে যদি আমি একটা বাহু ধরি কার বাহু সামন্তরিকের বাহু আর কিউটাকে যদি সামন্তরিকের আরো একটা বাহু ধরি তাদেরকে নিয়ে যে সামন্তরিকটা তৈরি হবে সেই সামন্তরিকের কর্ণ বরাবর অ্যাকচুয়ালি তাদের মিলিত প্রভাবটা কাজ করবে এবং এটা খুবই কমন সেন্সের ব্যাপার তুমি একটা মনে করো তোমরা দুই ভাই মারামারি লাগছো ঠিক আছে এই একটা বস্তু বা যে কোনো একটা খাবারের জিনিস ঠিক আছে বা একটা ফুটবল ঠিক আছে ফুটবলটাকে তুমি তোমার ভাই শর্ট দিল এই দিকে কিক করলো তুমি কিক করলো এই দিকে তাহলে ফুটবলটা অ্যাকচুয়ালি যাবে কোথায় সে কোনো দিকে যাবে না তুমি যেদিকে শর্ট করছো ওই দিকেও যাবে না তোমার ভাই যেদিকে শর্ট করছো ওই দিকেও যাবে না এইটা অ্যাকচুয়ালি যাবে তোমাদের দুইজনের মাঝের কোন একটা জায়গা দিয়ে যাবে সেই মাঝের কোন জায়গায় দিয়ে যাবে সেইটাই হচ্ছে আমরা এই দুইটা বাহুকে নিয়ে যে সামন্তরিকা তৈরি করতে পারি সেই সামন্তরিকের কর্ণ দিয়ে আমরা বুঝাইতে পারি ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি এটা কর্ণ বরাবর যাবে অ্যাকচুয়ালি কোন বরাবর কাজ করবে কর্ণ বরাবর কাজ করবে সো আমরা সেটাও জানি যে দুইটা ভেক্টর যখন কাজ করে তখন তাদের দুইটা ভেক্টর যখন একটা বিন্দুর উপর বা একটা বস্তুর উপর কাজ করে তো ওই দুইটা ভেক্টরের যোগ ফলটা কত হয় হ্যাঁ এই ভেক্টর ধরলাম পি হচ্ছে একটা ভেক্টর হচ্ছে দুই কি হচ্ছে একটা ভেক্টর হচ্ছে পাঁচ এই পাঁচ আর দুই এর যোগ ফল কি সাত হবে সাত হইতেও পারে এই পাঁচ আর দুই এর যোগ ফল কিন্তু চারও হইতে পারে ভেক্টরের যোগ কিন্তু স্কেলারের যোগের মতো না এটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো সো ভেক্টরের যোগের ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা হচ্ছে এইখানে যে লব্ধির ফর্মুলাটা দেখতেছি এটা তোমাদের সবারই পরিচিত এইভাবে হচ্ছে ভেক্টরের যোগটা কাজ করে ঠিক আছে সো তোমাকে কি করতে হবে ভেক্টরের যোগের ফর্মুলাটা কি লব্ধি ইজ ইকুয়াল টু হবে প্রথম ভেক্টর অর্থাৎ পি স্কোয়ার প্রথম ভেক্টরের মান পি স্কোয়ার যোগ দ্বিতীয় ভেক্টর মান কিউ স্কোয়ার যোগ টু ইন্টু প্রথম ভেক্টর ইন্টু দ্বিতীয় ভেক্টর আর আলফাটা হচ্ছে এই দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন তারা যে একটা বিন্দুর উপর কাজ করতেছে দুইটা দুই ডিরেকশনে কাজ করতেছে তাদের মাঝখানে অ্যাঙ্গেলটা কত ঠিক আছে সো ওই অ্যাঙ্গেলটার উপরও কিন্তু ডিপেন্ড করবে তোমার লব্ধির মানটা কত হবে সো ভেক্টরের যোগ কিন্তু নর্মাল সংখ্যার যোগের মতো না ঠিক আছে ভেক্টরের যোগ দুইটা ভেক্টরকে যোগ করলে ভিন্ন ভিন্ন রকমের মান আসতে পারে সেটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে অ্যাঙ্গেলের উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেলের উপর ডিপেন্ড করে এগুলো আমরা একটু পরে ডিটেলস জানবো সো আমার মনে হয় তোমরা লব্ধির মান এই ফর্মুলাটা জানা আছে আর লব্ধির ডিকের ফর্মুলাটাও নিশ্চয়ই তোমরা জানো সো আমরা ধরলাম আমাদের লব্ধি হচ্ছে এই আর এই আরটা হচ্ছে পি ভেক্টরটার সাথে থিটা কোন তৈরি করছে যে কোনো একটার সাথে তো তোমার একটা কোন ধরতে হবে সো আমি ধরে নিলাম যে পি এর সাথে সে হচ্ছে থিটা ডিগ্রি কোন তৈরি করছে ওকে তাহলে এখন এই থিটাটা আমি কিভাবে বের করব হ্যাঁ এই থিটাটা বের করার জন্য আমরা ত্রিকোণমিত্তিক এই অনুপাতে সাহায্য নিব টেন থিটা ইজিকাল টু হবে টেন থিটা ইজিকাল টু হবে কার সাথে থিটা কোন তৈরি করছে পি এর সাথে থিটা কোন তৈরি করছে তাই তো পিটাকে তুমি কি করবো একটা ভগ্নাংশের নিচে আলাদা ভাবে তুমি পিটাকে রাখবা আর কার সাথে কোন তৈরি করে নাই কিউ এর সাথে কিন্তু কোন তৈরি করে না আমি মানে পি এর সাথে কোনটাকে থিটা বলতেছি পি এর সাথে কোনটাকে যদি থিটা বলো তাহলে পি কে নিচে আলাদা ভাবে রাখবা উপরে লিখবা কিউ সাইন আলফা আর নিচে লিখবা কিউ কজ আলফা যেখানে আলফা হচ্ছে পি আর কিউর মধ্যবর্তী কোন আমার মনে হয় এই পর্যন্ত তোমরা জানো যে দুইটা ভেক্টরের লব্ধির মান কত হয় লব্ধির দিক কত হয় তো এইবার আসো আমরা গতিবিদ্যার ফর্মুলাতে যাই ঠিক আছে তো গতিবিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা কোনো একটা বিন্দু থেকে মেনলি এখানে আমরা বেগের সামন্তরি সুতরাং শিখবো অর্থাৎ একটা বেগ যদি এই ডিরেকশনে কাজ করে ঠিক আছে যেই বেগটার নাম আমরা বলতেছি ইউ আর একটা বেগ যদি এই ডিরেকশনে কাজ করে যেই বেগটার নাম আমরা বলতেছি ভি তাদের মাঝখানে যদি আলফা ডিগ্রি একটা কোন থাকে বা আলফা রেডিয়ান কোন একটা কোন থাকে ঠিক আছে এবং তাদের লব্ধি যদি হয় ডাব্লিউ তাহলে সে ডাব্লিউর মানটা কত হবে এই যে দেখা যাচ্ছে ডাব্লিউর মান ডাব্লিউ ইজ ইকাল টু হবে রুট ওভার সেম ভেক্টরের সামন্তরিক সূত্রের মতোই বেগের সামন্তরিক সূত্রটা একই রকম সো এই ডাব্লিউ ইজ ইকাল টু হবে রুট ওভার ভি স্কোয়ার অর্থাৎ প্রথম বেগ প্রথম বেগের মানের স্কোয়ার যোগ দ্বিতীয় বেগের মানের স্কোয়ার অর্থাৎ ইউ স্কোয়ার যোগ টু ইউ ভি কজ আলফা সিমিলার ওয়েতে টেন থিটা ইজ ইকাল টু কি হবে এই থিটাটা কার সাথে তৈরি করছে থিটাটা হচ্ছে ইউ এর সাথে তৈরি করছে তাই তো থিটাটা যেহেতু ইউ এর সাথে তৈরি একটা অ্যাঙ্গেল মানে অর্থাৎ ডাব্লিউ এর লব্ধিটা ইউ এর সাথে থিটা ডিগ্রি কোন তৈরি করছে এটা আমি ধরে দিলাম সো আমি যদি ইউ এর সাথে থিটা ডিগ্রি কোন ধরি তাহলে টেন থিটা ইজ ইকাল টু আমাকে লিখতে হবে ইউটাকে আমি আলাদাভাবেই রাখবো উপরে লিখবো
দুইটা বেগের সাহায্যে তাদের লব্ধির মান এবং লব্ধির দিক বের করা যায় এখন আজকের ক্লাসে প্রবলেম গুলো সলভ করার জন্য আমাদের এই যে আমরা বেগের সামন্তরিক সূত্রের লব্ধি মান দেখতেছি আর লব্ধির দিক দেখতেছি এইটা থেকে কয়টা পসিবল কেস হওয়া সম্ভব সেই কেস গুলো একটু আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে আমরা এখান থেকে সব মিলে পাঁচটা কেস আমরা দেখব যে এই এই দুইটা বেগ কিভাবে নিজেদের মধ্যে কাজ করতে পারে দুইটা বেগ একটা বিন্দুতে কিভাবে কাজ করতে পারে অ্যাঙ্গেলের উপর বেস করে তাদের মানের উপর বেস করে আমরা টোটাল পাঁচটার মতো কেস দেখব এবং এই পাঁচটা কেস যখন আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবো আমরা আজকের ক্লাসে টোটাল বোর্ডে আসা প্রবলেম গুলা করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে ওকে আমরা চলো কেস গুলো একটু দেখি डेक्शन तर मध्यवर्ती कत তাদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে জিরো ডিগ্রি তো আলফা যদি জিরো ডিগ্রি হয়ে যায় ঠিক আছে আলফা যদি জিরো ডিগ্রি হয়ে যায় তাহলে আমাদের লব্ধির মানটা কত আসবে তাহলে লব্ধি ইজ টু কত ফর্মুলা থেকে একটু আসি দেখি তো ডাব্লিউ ইজ টু আসবে ইউ স্কোয়ার যোগ ভি স্কোয়ার যোগ টু ইউ ভি কস জিরো ডিগ্রি আর কস জিরো ডিগ্রি মান কত ওয়ান তার মানে এটাকে আমরা লিখতে পারি ইউ স্কোয়ার যোগ ভি স্কোয়ার যোগ টু ইউ ভি मध्य एंगल ना थे अर्थात तक लब्धी कत लब्धि टूटलिटर जो फल मान स्केलर मत क्या कर मन करो नौकर वेग हम दस किलोमीटर पर आवर हाँ स्रोत वेग हम किलोमीटर पर आवर एक्चुअल नौका कत किलोमीटर पर आवर वेगे संख्यार जो फल राशि तरफल संख्यार मत हो क्यों हईल कारण तरह मध्यवर्ती एंगल जीरो डिग्री उपांगी কারণ দুইটা ভেক্টর একই দিকে কাজ করতেছে এবার চলো কেস টু দেখি আমরা কেস টু সো কেস টু বুঝতেছে এটা কত হবে এটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি ব্যাপারটা হচ্ছে এমন এই একটা জায়গা এখান থেকে নৌকাটা যাইতে যাচ্ছে হচ্ছে এই ডান দিকে ঠিক আছে মনে করো এটা পূর্ব দিক এই ডান দিকে যাইতে যাচ্ছে কি নৌকাটা ইউ বেগে যাইতে যাচ্ছে আর স্রোতটা কাজ করতেছে বাম দিকে डान दिखे बाम दिखे तर मध्यवर्ती एंगल कत डिग्री तरह मध्यवर्ती एंगल कशी डिग्री तरह मध्यवर्ती एंगल जो एक आशी डिग्री है एक देखी लब्धिर फर्मुला देखी तरफ মানটা কত আসে তাহলে ডাব্লিউ তাদের লব্ধির মানটা কত আসার কথা ডাব্লিউ ইউ আসার কথা ইউ স্কোয়ার যোগ ভি স্কোয়ার যোগ টু ইউ ভি কজ একশো 
बुजते डेक्शन प्रब्लेम पूर्व दिखे स्रोत क्या करते तुम नौका चलाते चाचो एकदम स्रोत लम्ब भाव ठीक है राशि बराबर लब्धिर जा फोर लिखे तो लिखते रहा 2u cos 
2 cos square theta. 2 cos square theta. Okay, sir. So, this is the formula. Chilo. 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta. About 1 minus cos 2 theta is equal to 2, two sin square, square theta. theta. Right? So, this is the formula. This is the formula. This is the formula. Okay, sir. Okay. So, this is the formula. 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 अच्छा one plus cos two theta इधर को लो जो दे two cos square theta है और था ये two theta ता और देखो ये क्या लो theta हो ये क्या लो ताहो ले one plus cos शुद्ध theta इधर को लो को तो हो गए two cos square right two cos square theta by two हो गए ये तो अच्छा कौन ता और देखो ये जाए similarly हम रे ये खाने ताई कर बो two us कर तो थक लो ही one plus cos alpha ये टा काम रे लेख बो two cos square alpha by two तो अखों देखो तो क्या स्थ दो यार दो ही गुन कर ले होते हैं चार फोर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू अखंड जो दी तुम्हें रूट कर दाव तारे फोर के रूट कर ले टू यू स्क्वायर के स्क्वायर रूट कर ले यू कॉस स्क्वायर के स्क्वायर रूट कर ले कॉस अल्फा बाय टू सो डब्ल्यू इधर कोड तुम्हें पाँच सौ की ऐटा सो अमितों के केस प्रॉब्लम नहीं आशा दौड़ करनी तुम ही जस्ट प्रॉब्लम है एंड प्रोडक्ट जिधर एंड जे रिजल्ट आ चाहे रिजल्ट आ के बेहवाल को तुम ही एमसीक्यू गुला सॉल्व करोगा सो ये टाइम रा वार्सिटी एडमिशन है ये जाती प्रॉब्लम पाइसी की चुनो वार्सिटी के थ्रू सो ये टाइम जब हम उन्हें रखते हैं मामी जो दी into cos of corner or thick okay so it out time you have more like to tell them what or that bolo j pats kilometer per hour bigger money do it a guy because do it a pass kilometer per hour they get to the same even other much can go not to एरोको मार की जे अल्फा इजी को लोगों को सिक्सटी डिग्री बोल लो तो तादें लोब दी रखो तो सो लोब दी चाहिए लोग मन करो कौन एक ता सिनेरियो होते एरोकोम जे दुई जो नेरी बेग बोल लो पाँच किलोमीटर पर आवर आर तादें लोब दी टा बोल आर तादें माच का ना एंगल टा बोल लो सिक्सटी डिग्री तो तुम्ही तो बो root 3 by 2, that means 5 root 3. So, if you have to do MCU, you will have to do MCU. Okay, sir? So, this is the case 4. The case 4 is that the big data is the same. 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 The system is the same. Okay, so I have written a little summary. So, we have to solve the last problem. Okay? So, I have to solve the problem. Okay, so I have to solve the problem. Ultimately, I'm ready to see W is equal to root over U square joke V square joke to U V cos alpha. It's a kiki case the clump is a actor case the clump. Okay, it's going to see actor case the clump alpha is equal to zero degree holder. W is equal to should do you plus V. Alpha is equal to actual ashy degree holder. W is equal to U R V R B O fall और तब J बारो तार थे के B O फॉल अल्फा is equal to 90 degree होले W is equal to की है root over U square जो V square ठीक है सर अल्फा is equal to sorry अल्फा ना U is equal to V होले so W is equal to है two into U cos अल्फा by two ठीक है सर so A कोटा के जी होता है हमरा यहाँ पूछने तो आलोचना करते हैं okay so a hot check on there i can put in the engineer glass of color are at the case back yes jk is wrong google are basically f on amra corvo no 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 okay okay sir so i'm right we taste that a problem solved for the game for the game this is the head of our lives that i can put on the jk that is the hell i'm हाँ वाके तू जाना ही तो अभी जो तुम्हारे ए जगह गुला बुस्ते कोने समस्या आ सकेगा ये टा बुस्ते समस्या ना था कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने चले जाओगे अखंड नो तुम जा आज तो तुम लोग की बुस्ते सो अखंड पूजन तो जा जा बोल लाम बुस्ते सो जी जी क्या बोलती जी भैया ओके
ঠিক আছে সো আমার মনে তোমরা বুঝতেছো এগুলো খুব সহজ জিনিস এবার চলো আমরা আমাদের কেতাব সাহেব বইয়ের যে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা আর অসীম কুমার সাহা সাহেবের প্রথম অর্ধেক এটা পুরো অর্ধেকের মধ্যে হচ্ছে নদী নৌকার প্রবলেম আছে ঠিক আছে তো নদী নৌকার প্রবলেম গুলারে আমরা মোটামুটি দুই থেকে তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি ঠিক আছে তো নদী নৌকার অঙ্কের প্রথম টাইপটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব প্রথম টাইপটা কি টাইপ ওয়ান হচ্ছে ন্যূনতম দূরত্বে নদী পার এটা কি ন্যূনতম দূরত্বে নদী পার সো আমাদের কনসেপ্ট আর থিওরিটা প্রথমে বুঝতে হবে অঙ্ক করতে মোটেও টাইম লাগবে না অঙ্কগুলো খুব ইজিলি সলভ করতে পারবো কিন্তু কনসেপ্টে অনেক বেশি জোর দিতে হবে ঠিক আছে গতিবিদ্যার ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলি গতিবিদ্যা বোর্ডে আনসার করাটা বা স্থিতিবিদ্যা বা গতিবিদ্যা এই চ্যাপ্টার গুলা বোর্ডে আনসার করাটা এক দিক দিয়ে খুব সহজ কোন দিক দিয়ে সহজ যেই প্রবলেম গুলা বোর্ড পরীক্ষায় প্রিভিয়াসলি আসছে এর বাইরে কোনো প্রবলেম জীবন হোক আমি দিতে দেখি নাই ওই একই টাইপের প্রবলেম গুলাই বারবার রিপিটেডলি দেয় কিছু প্রমাণ থাকে গতিবিদ্যা স্থিতিবিদ্যার চ্যাপ্টারের মধ্যে কিছু দেখবা ইউ ভি বিভিন্ন কি রাশিমালা দেখবা এইগুলাই ঘুরে ফিরে দেয় কোনো চেঞ্জ করে না ঠিক আছে সো একটা এত দেখা যায় যে অনেকে অ্যাকচুয়ালি কিছু অঙ্ক প্র্যাকটিস করে প্র্যাকটিস করে অনেকটা মুখস্থের মতো অবস্থা থাকে ওরাও পরীক্ষায় নাম্বার তুলে ফেলতে পারে ঠিক আছে বাট কনসেপ্ট একটু জোর দিব কেন জোর দিব কারণ ইন কেস যদি কোয়েশ্চেন ঘুরায় দেয় হুম ইভেন ইদানিং দেখা যায় বোর্ড পরীক্ষার কোয়েশ্চেনও কিছুটা একটু ঘুরায় দেওয়ার চেষ্টা করে আগের মতো একদম হুবহু বই থেকে তুলে দেয় না ঠিক আছে প্লাস অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই অ্যাডভান্টেজ থাকবে যদি তোমার কনসেপ্টটা থিওরি ভালোভাবে ক্লিয়ার না থাকে তুমি রিটেনে তো অবশ্যই ধরা খাবাই ইভেন এম সিকিউর ক্ষেত্রেও তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকলে কত শর্টকাট মুখস্ত করবে খুব বেশি আগাইতে পারবো না ঠিক আছে আচ্ছা চলো এবার আমরা নদী নৌকার অঙ্কে ফার্স্ট টাইপ ন্যূনতম দূরত্বে নদী পার এর এই কনসেপ্ট একটু বোঝার চেষ্টা করি সো এই মনে করো একটা অবস্থান এই মনে করো নদীর দুইটা পার হ্যাঁ নদীর দুইটা পার তো এইখানে আমার মনে করো নৌকাটা আছে ওকে আচ্ছা এখন ন্যূনতম দূরত্ব মানেটা কি অ্যাকচুয়ালি আর অবশ্যই নদীর মধ্যে তো স্রোত আছেই হ্যাঁ তাহলে স্রোত অ্যাকচুয়ালি তাকে কোন দিকে বেগটা দিবে আমরা একটু দেখি স্রোত তাকে বেগ দিবে হচ্ছে এই দিকে ঠিক আছে স্রোত কিন্তু পারের সমান্তর হলে তাকে ঠেলবে ঠিক আছে পারের দিকে তাকে ঠেলবে স্রোতের বেগটাকে আমরা ইউ ধরলাম ঠিক আছে স্রোতের বেগটাকে আমরা বললাম ইউ ঠিক আছে সে আমরা স্রোতের বেগটাকে ইউ বললাম আচ্ছা এখন আমার ন্যূনতম দূরত্বে নদী পার হওয়া লাগবে তো ন্যূনতম দূরত্বে যদি আমি নদী পার হইতে চাই এটার মিনিংটা হচ্ছে আমাকে নদীটা আর আর ইভাবে পার হইতে হবে রাইট এই দেখো তো আমরা রেড মার্ক করা যে লাইনটা আমাদেরকে এই লাইন বরাবর নদীটা পার হইতে হবে ঠিক না আমাদেরকে এই আর আর নদীটা পার হইতে হবে ঠিক আছে কারণ আমরা জানি ন্যূনতম দূরত্ব মানে হচ্ছে কি লম্ব দূরত্ব তাই না আমরা জানি ন্যূনতম দূরত্ব মানে হচ্ছে লম্ব দূরত্ব আমাদেরকে লম্ব দূরত্বে নদীটা পার হইতে হবে ওকে এখন লম্ব দূরত্ব যদি আমি নদী পার হইতে চাই ঝামেলাটা হচ্ছে আমার তো এখানে স্রোত আছে স্রোতটা তো আমাকে ডান দিকে ছিলতেছে তাই না স্রোতটা আমাকে কোন দিকে ছিলতেছে ডান দিকে ফেলতেছে তাহলে আমি মনে করো লম্ব দূরত্ব নদী পার হতে চাই এখন যদি আমি লম্ব ভাবেই যদি আর আর ভাবে যদি নদীটা স্টার্ট করি ঠিক আছে নদীটা এই বরাবর যদি চালানো শুরু করি আমি কি ন্যূনতম দূরত্বে নদীটা পার হইতে পারবো তোমাদের কমন সেন্স কি বলে না না হইয়ে পারবো না পৌঁছাবো কিন্তু এই যে ডিস্টেন্স টা আমরা অতিক্রম করলাম এটা তো ন্যূনতম দূরত্ব হইল না ন্যূনতম দূরত্ব মানে হচ্ছে আমাদেরকে লম্ব হয়ে পার হইতে হবে তার মানে আমাদেরকে যেটা করতে হবে নৌকার মুখটা দিতে হবে এই বরাবর হ্যাঁ আমরা এরকম একটা অ্যাঙ্গেল করে এই যে আর আর ভাবে যেই লাইনটা দেখতে লাইনের সাথে একটা অ্যাঙ্গেল করে আমরা রওনা দিব তারপরে স্রোত আমাদেরকে ঠেলতে ঠেলতে হয়তো বা আমরা লম্ব হবে আর বা আর আর ভাবে বা ন্যূনতম দূরত্বে নদীটা পার হইতে পারবে তাহলে এটা থিওরিটা কি এটা থিওরিটা হচ্ছে আমাদেরকে যাত্রা করতে হবে কোন একটা অ্যাঙ্গেলে আমরা এরকম একটা অ্যাঙ্গেলে যাত্রা করব ঠিক আছে সো 
স্রোতের বেগকে আমি ইউ বলছি তো নৌকার বেগ কি মনে করো আমি ভি বললাম ওকে নৌকার বেগকে আমি ভি বললাম আর স্রোতের বেগটা কি স্রোতের বেগটা হচ্ছে ইউ ওকে আর নৌকার বেগটা হচ্ছে ভি এবং আমি মনে করলাম যে নৌকা নৌকাটা হচ্ছে স্রোতের সাথে স্রোতের সাথে হচ্ছে আলফা ডিগ্রি কোন তৈরি করছে স্রোতের এই এগুলো আমি মুছে দিই ওকে মুছে দিই আলফা ডিগ্রি কোন তৈরি করছে আচ্ছা এখন আমার অ্যাকচুয়াল টার্গেটটা হচ্ছে যে আমার নৌকার লব্ধিটা যাতে লম্ব হবে হয় আমি যদিও নৌকারটাকে এই বরাবর স্টার্ট করছি বাট আমার লব্ধিটা যাতে এই লম্ব বরাবর থাকে তাই না তার মানে আলটিমেটলি এই দুইটা বেগের সংঘর্ষের পরে এই দুইটা বেগের ইন্টার সেকশনের পর ফলে কি হবে যাতে আমি লম্ব হবে এই মাথায় ওই মাথায় যাইতে পারি ঠিক বিপরীত বিন্দুতে যাইতে পারি তার মানে আমার লব্ধিটা যদি লম্ব বরাবর আমি রাখতে চাই তাহলে লব্ধিটা স্রোতের সাথে কত ডিগ্রি কোন তৈরি করবে বলতো থিটার মানে কত হবে বলতো নাইনটি ডিগ্রি ভেরি গুড তাহলে আমরা কি বুঝতে পারতো থিটা বলতে আসলে কি বোঝায় থিটা বলতে বোঝায় যে কোন এক লব্ধি কোন একটা বেগের সাথে কত অ্যাঙ্গেল তৈরি করতে সেটা তার মানে আমার লব্ধিটাকে স্রোতের সাথে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি করতে হবে তাহলে থিটা ইজ ইকুয়াল টু কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি হওয়া লাগবে যদি থিটা ইজ ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি হয় তার মানে আমি কিন্তু নদীটা লম্ব হবেই পার হয়েছি বা আরা আরি পার হয়েছি বা ন্যূনতম দূরত্ব পার হয়েছি এটা কিন্তু মোটামুটি কনফার্ম আলফা আমার এমন একটা আলফা আমার রাখতে হবে যে আলফার জন্য আমার থিটাটা কত হবে থিটাটা হবে নাইনটি ডিগ্রি থিটা মানে কি থিটা হচ্ছে লব্ধিটা স্রোতের সাথে কত ডিগ্রি কোন তৈরি করলো সেটাই হচ্ছে থিটা লব্ধিটা স্রোতের সাথে কত ডিগ্রি কোন তৈরি করলো সেটা হচ্ছে থিটা আর এই থিটার মানটা আমার রাখতে হবে নাইনটি ডিগ্রি ওকে এই থিটার মানটা আমার রাখতে হবে নাইনটি ডিগ্রি তো আমরা এখানে সামন্তরিকটা আঁকি যদিও সামন্তরিকটা খুব বাজে হয়ে গেছে বাট তোমরা বুঝলেই হইলো তাহলে এই হচ্ছে সামন্তরিক তার মানে এইটা হচ্ছে কি আমার ইউ এটা ভি আর এই লব্ধিটাকে আমি নাম দিলাম হচ্ছে ডাব্লিউ ওকে লব্ধিটাকে আমি নাম দিলাম হচ্ছে ডাব্লিউ তাহলে নদীতে স্রোত থাকলে নদীর প্রকৃত অবস্থান নির্ণিত হবে তার লব্ধি বেগ দিয়ে তো এটা একটু স্টার মার্ক দিয়ে বলে দেই যে নদীতে যদি স্রোত থাকে নদীতে স্রোত থাকলে নৌকার প্রকৃত অবস্থান নির্ণিত হবে নির্ণিত হবে লব্ধি বেগ দিয়ে নৌকার বেগ দিয়ে না কিন্তু হ্যাঁ লব্ধি বেগ দিয়ে আলটিমেটলি লব্ধি বেগটা যদি লম্ব দিকে কাজ করে তাইলেই আমি খুশি আমার নৌকাটাকে এই জন্য আমি লম্ব ভাবে কাজ করাবো না নৌকাটাকে আমি একটা অ্যাঙ্গেল করে রওনা দিব আর লব্ধি বেগটা যাতে লম্ব ভাবে থাকে আর লব্ধি বেগটা লম্ব ভাবে থাকে মানে হচ্ছে থিটা ইজ ইকুয়াল টু কত নাইনটি ডিগ্রি এটাই হচ্ছে স্রোত থাকবে এমন নৌকার এমন হচ্ছে নদীতে লম্ব হবে পার হওয়ার কনসেপ্ট হ্যাঁ এখন আমরা এটার ইয়াটা দেখি যে থিটা ইজ ইকুয়াল যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তখন ফর্মুলা গুলা আমরা এখান থেকে জেনারেট করে নিয়েছি ঠিক আছে যদি থিটা ইজ ইকুয়াল নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে তোমরা আচ্ছা এখানে বলো তো তোমরা টেন থিটা ইজ ইকুয়াল টু সূত্রটা কি টেন থিটা ইজ ইকুয়াল টু সূত্রটা কি বলতো সূত্রটা বলতো কি হবে ভি लिखते টেন নাইনটির মান তো তোমরা জানো এটা হচ্ছে আনডিফাইন্ড ঠিক আছে ওয়ান বাই জিরো চলে আসে আনডিফাইন্ড সো আমরা ভি সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই ইউ প্লাস ভি কজ আলফা সো এখান থেকে যদি আমরা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করি সো ইউ প্লাস ভি কজ আলফা সাইন নাইনটির সাথে সাইন নাইনটির মানে হচ্ছে ওয়ান সো ওয়ানের সাথে যদি এই পুরো রাশিটা হচ্ছে সাইন নাইনটির সাথে গুণ হবে মাইনাস 
u by v that means alpha is equal to koto cos inverse minus u by v thik ache so alpha is equal to koto aslo cos inverse minus u by v so amra dekho to form problem korar jonno onko korbo kintu khub alpo time er moddhe 20 minute e dekhbe pasta onko kore shesh korte parbo but formula gula derivation ta ektu bujha important so alpha is equal to koto aslo se cos inverse माइनस यू बाई भी यू कार बैग दूर सिलम यू यू कार बैग यू अच्छे स्रोतेर बैग दूर सिलम ताई तो यू दूर सिलम स्रोतेर बैग आर वी दूर सिलम अच्छे नो कार बैग अच्छा नो का जो दे ऑपर पारे जाए ताला स्रोतेर बैग की नो कार बैग अच्छे बारो होते पारे ना स्रोतेर बैग नो कार बैग अच्छे छोटो हो छोट छोटो बाई बोरो, माइनस छोटो बाई बोरो, ये इटा एमसीक्यू तो प्रोचुर पुरी मनास्तो, मतलब वार्षिकी एडमिशन है एमसीक्यू कुल रखे, ठीक है सर, प्रोचुर पुरी नास्तो जब पांच किलोमीटर पार आवर का स्रोत, दस किलोमीटर पार आवर उससे नूका, नूकर बेक, सोशे लॉन्ग बोवे पारी दी तो चाहे, लॉन्ग बोवे पारी � इटर जो ना शॉर्ट तो तो दी तो होगा ना v is greater than u है obviously एक एक है ना उसे v उसे u थे के बारे में शॉर्ट तो दी तो ही होगा आर जी तो आमी एक है ना बोले दी सिलम जो स्रोतेर बेग उसे u आर नू कर बेग उसे v तार मानी उसे by default इटा v u थे के बारे में जब कहते हो तो आमी नू दीरा पारी दी तो सच्ची है सर हाँ बोलो क्यों उपांशों बोलते लॉन्ग बांशों ये गुला हाँ मतलब जब मन एक हाँ ने जो दिया मैं धोरी जेहतु नो काटा शोजा शोजी जाबे तो एक लोग खो बड़ा बोर्ड तो मैं दूसरों बांशों पे तो पड़ी जेह वी कॉज़ल फैक्टरी जाबे जाबे तुम्हारे तो कॉन्सेप्ट लाइट जाबे तुम्ही जो दिया उपांशों पे प Exactly same concept ही किंतु माने तुम ही तो चाचो जब तुम्हारे लोब्धि व्यक्ति लॉन्ग बहुत है वो ताले तुम ही U R V इधर दो ही जो नेरी उपांग लॉन्ग बोधिक बार आप और तादर उपांग से जोखफोल टा काउंट करो शेखान तो कोमी तो हो बे एक ही एक ही रिजल्ट ही आज बे बुच्चो एक ही रिजल्ट आज बे इधर अच्छा ताले आम्रा एंगल अखों ना हमरा लोब दिन मानता हो बेर कोरी चलो भैया है बोलो भैया दिखता कि सीक्यूए बा रिटेन आसली डायरेक्ट मतलब दिखे शूत्रों डबा शेयर कर ले अपने दिख दिखे शूत्रों डबा प्रूफ कर देखेता होगा देखो रिटेन आसली आमी बोल बो ये टेन नाइनटी ए लाइन थे के शुरू कर बा जो दी रिटेन आसली टेन नाइन so can you can actually cut our motto and to me put the cancer in this state of the clear night and so tomorrow we get a clear cut over to me the theta at 10 90 degree we say a car of the hotel to meet alpha to call in what minus you by the answer is it I'm you are the one go around to me shortcut data use for more but tomorrow we formula that we don't get a use code for the shop for that the head of okay that one number love the amount of it was a little today you will do 90 degree so लोब दीदी लोग कौन बोलते हैं देखा जाए सो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टू यू वी कॉस अल्फा ना अच्छा तो लोग ये ख्याल कुछ दो कॉस अल्फा ना मान देखने कौन बोलते हैं कॉस अल्फा इज़ इक्वल टू माइनस यू बाय वी ना थीटा इज़ इक्वल टू जो नाइंटी � U square जो V square two U V और cos alpha मान टा कोतवर्ष से minus U by V minus U by V so V V के दिलाम minus U गुनों है जब से कहने ultimately U इधर गुल्ड वर्ष से U square जो V square minus U two U शादी गुनों ले minus two U square तो कहने लिखते बारी V square minus U square right so W इधर गुल्ड हमारा पाँच ची root over V square minus U square इटा कामी जब मैं बोलना रखता हूँ W इधर गुल्ड अबे root over बोरो स्क्वायर माइनस छोटो स्क्वायर, ओके, सो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू अबे की रूटोबार बोरो स्क्वायर माइनस 
ছোট হয়েছে আমি হচ্ছে এভাবে মনে রাখতাম সো কনসেপ্ট কিন্তু হচ্ছে ওই একই কনসেপ্ট থিটা ইজ ইকুয়াল টু ডিগ্রি কারণ হচ্ছে আমাকে লম্বা হয়ে পাড়ি দিতে হবে তার লব্ধিটা স্রোতের সাথে 90 ডিগ্রি কোণ তৈরি করবে আর লব্ধি স্রোতের সাথে 90 ডিগ্রি কোণ তৈরি করলে tan থিটার জায়গায় tan 90 ডিগ্রি বসাও cos আলফা ইজ ইকুয়াল টু -u/v চলে আসে ওইখান থেকে w ইজ ইকুয়াল টু চলে আসে কত w ইজ ইকুয়াল টু √ নৌকার বেগের স্কয়ার মাইনাস স্রোতের বেগের স্কয়ার অর্থাৎ বড় স্কয়ার মাইনাস ছোট স্কয়ার এই পর্যন্ত কনসেপ্ট ক্লিয়ার কিনা বলো এখন চারটা বোর্ডের প্রবলেম করব মেইনলি দুইটা আর বাকি দুটো হচ্ছে চারটা বা পাঁচটা অঙ্ক করব প্রত্যেকটা অঙ্ক খুব অল্প টাইমে করে ফেলতে পারবো যদি এখন পর্যন্ত যে থিওরিগুলো বলছি থিওরির কনসেপ্টগুলো যদি একদম ক্লিয়ার থাকে ভাইয়া হ্যাঁ বলো ভাইয়া নদী কি মানে কখনো স্রোতহীন হওয়ার এরকম কোনো চান্স আছে মানে স্রোতহীন আর স্রোত যুক্ত আলাদা আলাদা হ্যাঁ হ্যাঁ হইতেই পারে শান্ত নদীর কথা যদি বলা থাকে তো অ্যাকচুয়ালি তখন তো তোমার যদি ব্যাপারটা খুবই সিম্পল তুমি নৌকার বেগেই তুমি রওনা দিবা তখন তো তখন লব্ধি লব্ধি বেগের প্রশ্ন প্রশ্নই আসবে না তুমি লম্ব হয়ে পাড়ি দিতে চাও তাহলে তুমি লম্ব হয়ে রওনা দিবা তাহলে লম্ব হয়ে পাড়ি পাড়ি দিতে পারবা বুঝতে পারছো তখন তো তোমার ওই ভেক্টরের যোগের ব্যাপারই আসবে না কারণ স্রোতই নাই তার মানে তোমার এখানে ভেক্টর মানে কি দুইটা জিনিস তো দুইটা ভেক্টর রাশি তো থাকতে হবে দুইটা বেগ থাকলে না তখন তাদের মাঝখানে অ্যাঙ্গেলের ব্যাপার সেবার আসবে তখন তো তোমার স্রোতই নাই তার মানে তুমি যেই দিকে রওনা দিবা তুমি সেদিকে যাইতে পারবা আর যখন স্রোত থাকবে তুমি যেভাবে চাবা সেভাবে কিন্তু হবে না ঠিক আছে যেখানে দুইটা জিনিস চলে আসবে সেখানে কিন্তু আর নিজের ইচ্ছা মতো চাইলে যে কোনো কিছু করা যায় না যখন তুমি ধরো তোমার গ্রুপ ওয়াইজ কোনো একটা কাজ করবা সেখানে কিন্তু তুমি চাইলে তোমার মন মতো সবকিছু হয় না একটা নেগোসিয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাইতে হয় একটা মাঝামাঝি কিছু একটা হয় তোমার দাবি আরেকজনের দাবি অনেকের দাবি মাঝামাঝি কিছু একটা হয় সো রিয়েল লাইফে যেমনটা হয় ভেক্টরের ক্ষেত্র বা বেগের সামন্ত সূত্রের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এমনই হয় ঠিক আছে হ্যাঁ বলো যদি নদীর বেগটা সমবেগ না হয় তরণ থাকে তখন কি করব ওরে বাবারে এই সব প্রবলেম থাকবে না তো তরণ থাকলে তো মানে ঝামেলা আছে তখন অ্যাকচুয়ালি মানে বলা মুশকিল মানে ওইভাবে কোন রাশিমালা ডিরাইভ করা যাবে কিনা আমি জানি আচ্ছা আসবে না তো না 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 এই ধরনের কোনো প্রবলেম বইয়ের মধ্যে নাই কথাও না হ্যাঁ বলো ভাইয়া বাতাসের বাধা থাকবে না হ্যাঁ বাতাসের বাধাটা এটা নেগলেক্ট করা হচ্ছে ভাই বাতাসের বাধা হ্যাঁ বাতাসের বাধা রিয়েল লাইফে থাকে বাট এখানে নেগলেক্ট করা হচ্ছে ঠিক আছে ইভেন তোমাদের বইয়ের ফিজিক্সে সব প্রবলেমের ক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হয় যে বাতাসের বাধারা নাই যেমন পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে বলো বা যে কোনো কিছু একটা বল ছুড়ে মারে সেখানেও অ্যাকচুয়ালি বাতাসের বাধা থাকে বাট আমরা শুধুমাত্র অভিকর্ষের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলি কিন্তু বাতাসের বাধারাকে আমরা নেগলেক্ট করি কারণ বাতাসের বাধা কিন্তু যদি তুমি মানে কনসিডারেশনে নিতে চাও তখন তোমার প্রবলেমটা সলভ করাটা অনেক বেশি ক্রিটিক্যাল হয়ে যাবে এবং রাশিমালা গুলা আর আগের মতো থাকবে না ঠিক আছে তোমরা হয়তো বা ওই যে সরল ছন্দিত স্পন্দন এই জাতীয় জিনিসগুলো প্রশ্ন না হ্যাঁ তোমাদের সরল ছন্দিত স্পন্দন বা ওগুলোর ভিতরে কিন্তু বাতাসের বাধাকে কাউন্ট করা হয় না ওইগুলো বাতাসের বাধাকে যদি কাউন্ট করা হয় তখন কিন্তু সরল ছন্দিত স্পন্দন কিন্তু অনেক জটিল হয়ে যায় আমাদের ভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারে একটা কোর্স পড়ছিলাম ফিজিক্সে সেখানে দেখছিলাম এই ড্যাম্পিং বলা হয় ঠিক আছে ওই ড্যাম্পিং কে যদি কনসিডারেশন করো রাশিমালা গুলো অনেক বেশি কমপ্লেক্স হয় তখন ওই যে সিম্পল হারমোনিক মোশন এস এইচ এম এই জিনিসের প্রবলেম গুলো এত সহজ আর করতে পারবে না তোমাদের ইন্টার লেভেলে বাতাসের বাধা বলো এইসব বাধা গুলোকে কনসিডারেশনে রাখা হয় না ওকে আচ্ছা ভাইয়া হ্যাঁ বলো মানে এই অঙ্কটা কি মানে 120 ডিগ্রি কোণ বের হয়েছে মানে 120 ডিগ্রি কোণ হ্যাঁ যাত্রা শুরু করবে এই এই প্রবলেমের आंसर হচ্ছে 120 ডিগ্রি কোণ চলো আমরা একটু দেখি আমরা এই প্রবলেমটা করি হ্যাঁ আমাদের চার পাঁচটা প্রবলেম আছে আমরা এগুলো দ্রুত করে ফেলি प्रथम प्रभामान नदी नदी प्रवाहित होता से पांच किलोमीटर पर आवर बेगे स्रोतर बेग कत पांच किलोमीटर पर आवर ये लंचर बेग लंचर बेग और स्रोतर बेग प्रब्लेम 
একটা বিন্দু থেকে এই যে হচ্ছে নদী ওকে তো সে এই বিন্দু থেকে ঠিক কোন দিকে সে যাত্রা করলে অপর পারা যাইতে পারবে এই যে এই একদম বিপরীত বিন্দুতে সোজা সুজি বিপরীত বিন্দুতে পৌঁছাতে পারবে মানে হচ্ছে কি লব্ধিটা যাবে হচ্ছে একদম লম্ব হবে থাকবে লব্ধিটা থিটাই যেগুলো নাইনটি ডিগ্রি হবে এটাকে আমি বলি থিটাই যেগুলো নাইনটি ডিগ্রি না ঠিক আছে স্রোত এদিকে কাজ করতেছে ইউ স্রোত হচ্ছে পাঁচ আর ভি হচ্ছে লঞ্চের বেগ হচ্ছে দশ সো এই হচ্ছে টোটাল সিনারিও এই সিনারিওর মধ্যে আর এই হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে আলফা এই আলফার মানটা হচ্ছে আমার বের করতে হবে সো আমরা একটু আগে তো আমরা তোমাকে রাশিমালা দেখাই দিছি তো আমি একটু শর্টকাট করবো সো কজ আলফা ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ছোট বাই বড় ছোট হচ্ছে পাঁচ বড় হচ্ছে দশ সো আলফা ইজ ইকুয়াল টু কজ ইনভার্স মাইনাস হাফ আর আমরা জানি কজ ইনভার্স মাইনাস হাফ মানে কত একশো বিশ ডিগ্রি অর্থাৎ সে যদি একশো বিশ স্রোতের সাথে সে যদি স্রোতের সাথে একশো বিশ ডিগ্রি কোনো রনা দিত তাহলে কিন্তু সে ঠিক অপোজিট পয়েন্টে পৌঁছাইতে পারতো সো এই এটা হচ্ছে এই প্রবলেমের সলিউশন ওকে তো যখনই কেউ একটা প্রবলেম বুঝতে পারবে না তোমরা অবশ্যই সাথে সাথে মাইকটা অন করে আমার জিজ্ঞেস করবা ওকে আমার মনে হয় প্রবলেমটা সবাই বুঝতে পারছো আগের কনসেপ্ট গুলো বুঝতে পারলে এই প্রবলেম একদমই সহজ লাগার কথা তারপর পরের প্রবলেমটা দেখি দেখি এখানে কি বলছে এখানে বলছে যে স্রোত না থাকলে এক ব্যক্তি একশো মিটার চওড়া একটি নদী মানে নদীর প্রস্ত দেওয়া আছে আচ্ছা আমরা একটু সিনারিওটা আঁকার চেষ্টা করি কি বলছে দেখা যাক সো এই হচ্ছে নদীর প্রস্ত প্রস্তটা কত বলছে প্রস্ত হচ্ছে ডি ডি ইজ ইকুয়াল টু বলছে একশো মিটার আচ্ছা তাহলে নদীর প্রস্ত হচ্ছে একশো মিটার সো বলতেছে যে সাতার দিয়ে ঠিক সোজা ভাবে চার মিনিটে পার হয় স্রোত না থাকলে আচ্ছা সরি আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করো স্রোত না থাকলে যে একটা ব্যক্তি যে সাতার দিয়ে সোজা ভাবে চার মিনিটে পার হচ্ছে হুম তাহলে আমরা এখানে একটা বেগ বের করে দেখি তাহলে বেগ ইজ ইকুল টু কি হবে স্মরণ বাই বেগ ইজ ইকুল টু কি হবে স্মরণ বাই সময় ঠিক না তো স্মরণ হচ্ছে এখানে একশো মিটার আর সময় হচ্ছে এখানে চার মিনিট তো কাটাকাটি করলে তুমি কত পাচ্ছ পঁচিশ পঁচিশ মিটার পার মিনিট আচ্ছা এখন আমাকে বলতে হবে কার বেগ বের হবে এই বেগটা কার বেগ বিধি তুমি কি কোনো প্রশ্ন করতেছো তোমার ওই এখান থেকে প্রচুর নয় আসতেছে মাইক্রোফোন থেকে নয় আসতেছে সাউন্ড শোনা যায় নাকি নয় আসতেছে অনেকটাই খুব একটা ক্লিয়ার না स्रोत जो था तक से एक मीटर चार मिनिटे पार होते मिनिटे से कत दूर पचिस मीटर बेग हम पचिस मीटर पर मिनिट पचिस मीटर पर मिनिट एखे स्रोतर को प्रभाव नाई समय लगे पांच मिनिटे जे बेग टा पा अच्छा बोल तो स्रोत थे नदी पारि दे तक से कौन बेग नहीं पारि दे नदी तक कि निजस्व बेग नहीं पारि दे कतमिनिटे অর্থাৎ বেগ হচ্ছে বিশ মিটার পার মিনিট আচ্ছা আচ্ছা এখন এখন একটা যদি খেয়াল করো লব্ধি বেগটাকে আমরা কি দ্বারা ডিনোট করছিলাম ডাব্লিউ দ্বারা ডিনোট করছিলাম আর সাতারুর বেগকে আমরা বলবো 
ভি সাতারুর বেগকে আমরা বলবো ভি তাহলে স্রোতের বেগটা কত স্রোতের বেগটা কত চলো আমরা বের করি আমরা তো ফর্মুলা জানি লব্ধি বেগ ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট ওভার বড় স্কোয়ার মাইনাস ছোট স্কোয়ার সরি আর বড় হিসেবে এখানে কে আসবে সাতার রুপে তাই না তো ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার সো ডাব্লিউ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু হবে ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার আর ডাব্লিউর মান তো আমরা জানি সো ডাব্লিউর মান আসতে আসতে হচ্ছে বিশ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ভি মানে হচ্ছে পঁচিশ স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার ওইখান থেকে তোমরা ইউ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল ইউ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু পা বা পঁচিশ স্কোয়ার মাইনাস বিশ স্কোয়ার সেইখান থেকে তোমরা ইউ ইজ ইকুয়াল টু পেয়ে যাবা কত বলতো ইউ এর মান কত আছে একটু দেখো তো ইউ এর মানটা কত আছে একটু খেয়াল করো জানাও गुलाम ग আর বোর্ডে অ্যাকচুয়ালি যে টাইপের প্রবলেম থাকে এটা হচ্ছে এখন যে প্রবলেমটা আমি করাবো না কিছুটা এই টাইপের প্রবলেমগুলো বোর্ড পরীক্ষা বেশি দেওয়া হয় কেন বেশি দেওয়া এই টাইপের প্রবলেমগুলো হচ্ছে ফিজিক্সের গতিবিধে যেমন এক এক্স্যাক্ট কোন একটা ভ্যালু দেওয়া থাকে বেগের এক্স্যাক্ট মান দেওয়া থাকে হ্যাঁ ওই এক দশ পাঁচ যেমনটা আমাদের আগের প্রবলেমগুলো ছিল ওই প্রবলেমগুলোর মতো যে প্রবলেমগুলো ফিজিক্সে বেশি থাকে আর ম্যাথের গতিবিদ্যার যে প্রবলেমগুলো সেগুলোর মধ্যে রাশিমালা থাকে नदीर प्रस्थ समय तो आगे तुम जो अंक डिस्क्रिट कि भू दिए निमेरिकल सहाज्य तुम करता से मान अलफाबेट दिए তোমাকে পুরা একটা প্রশ্ন দেওয়া হবে এবং ওই অ্যালফাবেটের মাধ্যমে তোমার অ্যান্সারটা আসবে আগের অঙ্ক আর এই অঙ্কের মধ্যে বিন্দু মাত্র কোনো পার্থক্য নাই একদম সেম দুইটা প্রবলেম ঠিক আছে সো এখানে হচ্ছে গিয়ে আগেরটার ভিতরে পাঁচ দশ পনেরো এরকম কিছু নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দেওয়া ছিল আর এখানে হচ্ছে একশো মিটারের জায়গায় বলছে এস মিটার প্রশস্ত নদী তাহলে একশো জায়গায় এস ওইখানে হয়তো বা পাঁচ মিনিটের কথা বলা পাঁচ মিনিটের কথা বলা হয়েছিল এখানে হয়তো বলছে টি সময় চার মিনিটের কথা বলা হয়েছিল এখানে হয়তো বলছে টি ওয়ান সময় ঠিক আছে এই হচ্ছে গিয়ে পার্থক্য বাকি সবই সেম ওকে তোমরা কি একটু আগে অঙ্কটার মতো এটা একটু ট্রাই করবা আমি প্রবলেমটা করে দিবো বা তোমরা একটু নিজের একটু ট্রাই করে দেখো তো এই রাশির মালাটা আনতে পারো কিনা ঠিক আছে এই রাশিটা আনতে পারো কিনা একটু দেখো হ্যাঁ বলো ভাইয়া কিন্তু কোনটা কোনটা বড় এটা কিভাবে বুঝবো स्रोत স্রোতের বেগকে আমরা ইউ ধরলাম হ্যাঁ আর ভি হচ্ছে গিয়ে ওই যে সাত সাতারুর বেগ আর ইউ দিয়ে আমি বলে দিলাম এখানে সাইডে লিখে দিই স্রোতের বেগ হ্যাঁ 
সেখানে আমরা ইউ কি বের করবো ইউ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার মাইনাস ডাব্লিউ স্কোয়ার সো ইউ ইজ ইকুয়াল টু কত ইউ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট ওভার ভি স্কোয়ার মাইনাস ডাব্লিউ স্কোয়ার মাইনাসটা নেই নাই রুট করলে কিন্তু প্লাস মাইনাস দুইটি আসে মাইনাসটা নিবো না কারণ হচ্ছে বেগের মানটা এখানে ঋণাত্মক হবে না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা একটু দেখি ভি এর মানটা কত আসে ভি মানে হচ্ছে এস বাই টি তাহলে ভি স্কোয়ার হবে এস স্কোয়ার বাই টি স্কোয়ার ডাব্লিউ মানে হবে এস বাই টি ওয়ান তো ডাব্লিউ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু হবে এস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান স্কোয়ার ওকে তো আমরা যদি ওখান থেকে এস স্কোয়ারটাকে কমন নিয়ে নিই সো এস স্কোয়ারকে কমন নিয়ে নিই এখান থেকে তো ওয়ান বাই টি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই টি ওয়ান স্কোয়ার সো এস স্কোয়ারকে রুট করলে আসবে এস আর এখানে পুরো থাকতেছে ওয়ান বাই টি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই টি ওয়ান স্কোয়ার দেখো তো এই রাশিটাই কিন্তু আমাকে প্রুফ করতে বলছিল যে সাতার স্রোতের বেগ হচ্ছে এইটা প্রুফ হয়ে গেল না দেখো তো এটা কিন্তু প্রুফ করতে বলছিল এবং ম্যাথের গতিবিদ্যায় কিন্তু এই জাতীয় বিভিন্ন রাশিমালাকে তোমার প্রমাণ করতে হবে মানে যেটা তুমি অঙ্ক অঙ্কে করতা মানে র্যান্ড নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দেওয়া থাকতো ওটা করতা সেম জিনিসটা হচ্ছে তোমাকে এই জাতীয় কোনো রাশিমালা দেওয়া থাকবে সেটা করতে হবে সো এইটাতেই কেন জানি অনেক পোলা ভয় পাওয়া যায় ঘাবড়ে যায় এবং ভাবে যে গতিবিদ্যা জিনিসটা কঠিন ঠিক আছে মানে আমি অন্যদের কথা কি বলবো আমি কলেজে থাকতে আমার কাছে একটু ইয়া লাগতো গতিবিদ্যা মানে তখন খুব একটা টাইম নিয়ে পড়ি নাই তো ভাবছিলাম যে এটা বুঝি কঠিন কিন্তু পরে আমি পড়ার পরে দেখি কি সহজই আছে একক লিখতে হবে ভাইয়া একক হ্যাঁ একক লিখে দিবা লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই একক লিখে দিবা বেগ মিটার পার সরি এখানে তো মিটার পার সেকেন্ড তো লিখতে পারবো না মিটার পার মিনিট এখানে কি সময় কি কত মিনিটের কথা কি বলা আছে এখানে না ভাইয়া বললে কথা তো বলা নাই তাহলে একক লেখা দরকার নেই এখানে যা রাশিমালা প্রুফ করতে বলছে রাশিমালা প্রুফ করে দিয়েছো যদি সময়ের একক দেওয়া থাকতো তাহলে ওইভাবে তুমি এককটা দিয়ে দিতে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা দেখো তো এই 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 চার নম্বর প্রবলেম এটা কিন্তু মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট বলা যায় পরীক্ষার জন্য দেখো তো এই প্রবলেমটা তোমরা নিজেরা ফিগার আউট করতে পারো কিনা তোমরা নিজেরা দেখো তো এটা ফিগার আউট করতে পারো কিনা কেউ কি পারছো আচ্ছা দেখো আমি করে দিই পুরো কোশ্চেন কি বলছে একটু দেখি বলছে যে একটি স্রোত থাকা অবস্থায় একটি নৌকা হবে 
একটি নৌকা হ্যাঁ একটি নৌকা স্রোত থাকা অবস্থায় কি সময় একটি নদী সোজা সোজি পার হতে পারে ওকে ভাইয়া পারবো মানে বুঝছে ওকে গুড ভেরি গুড মানে একটু ধরে মেলাইছে আর কি নিজের মিলছে মিলছে ভাইয়া আমার মিলছে জি ভাইয়া পাও নাইস সাবাস সো তোমরা তো মাশাআল্লাহ যে ভালোই পারো সো যারা পারো না তাদের জন্য আমি কি করে দিই ঠিক আছে সো এখানে যেটা বলছে যে একটা নদীর স্রোত থাকা অবস্থায় কি সময় কি সময় হচ্ছে একটা নদী সোজা সোজা নৌকা নৌকা হচ্ছে স্রোত থাকা অবস্থায় কি সময় নদী সোজা সোজা পার হতে পারে এখন স্রোত থাকা অবস্থায় যে সময়টা লাগবে ওইটা ক্ষেত্রে যে বেগটা পাবো সেটা কিন্তু লব্ধি বেগ হবে তোমরা নিজেরা অলরেডি বুঝে গেছো তাহলে লব্ধি বেগ ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু হবে আচ্ছা আমি প্রথমে ধরে নিলাম ডি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে নদীর প্রস্থ নদীর প্রস্থটাকে আমি ডি ধরে নিলাম ওকে তাহলে এখন তার এই যে এই যে নদীর প্রস্থ হ্যাঁ নদীকে সোজা সোজা পার হচ্ছে মানে নদীর প্রস্থটা সে অতিক্রম করতেছে এই প্রস্থ অতিক্রম করতে তার সময় লাগতেছে কি সময় কখন যখন স্রোত থাকতেছে তাহলে স্রোত থাকা অবস্থা সে যেই বেগ নিয়ে পার হচ্ছে সেই বেগটা কিন্তু লব্ধি বেগ তাহলে সেই বেগ ইজ ইকুয়াল টু হবে ডি বাই টি তাহলে সেই টি ইজ ইকুয়াল টু কত হবে সেই টি ইজ ইকুয়াল টু হবে ডি বাই ডাব্লিউ আবার তোমরা নিশ্চয়ই এটা মুখস্থ করে ফেলছো যে আবার দেখো টি ওয়ান সময় স্রোতের অনুকূলে সমান দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে আচ্ছা সমান দূরত্ব মানে হচ্ছে নদীর প্রস্ত সমান দূরত্ব আর কি হ্যাঁ তাহলে এই ডি পরিমাণ দূরত্ব সে হচ্ছে আচ্ছা সরি আচ্ছা এই ডি পরিমাণ দূরত্ব সে হচ্ছে টি ওয়ান সময় স্রোতের অনুকূলে অতিক্রম করতে পারে স্রোতের অনুকূল কথাটার মিনিং নিশ্চয় তোমরা বুঝো স্রোতের অনুকূল মানে আসলে কি স্রোতের অনুকূল মানে হচ্ছে নৌকার বেগ যোগ স্রোতের বেগ ঠিক না স্রোতের অনুকূল মানে হচ্ছে তুমি যেদিকে যাচ্ছ স্রোত ওই দিকে যাচ্ছে তাহলে নৌকার বেগ ভি যোগ স্রোতের বেগ ইউ রাইট ওকে তাহলে এখন তার টি ওয়ান সময় লাগতেছে কখন লাগতেছে যখন সে স্রোতের অনুকূলে সেম দূরত্ব অতিক্রম করে তার মানে স্রোতের অনুকূলে তার বেগ কিন্তু হবে ভি প্লাস ইউ তাহলে ভি প্লাস ইউ ইজ ইকুয়াল টু হবে ডি ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান আর টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কত হবে তাহলে টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হবে ডি ডিভাইডেড বাই ভি প্লাস ইউ এটাকে তুমি নাম দাও দুই নম্বর ইকুয়েশন নাম দাও অঙ্ক তো মিলেই গেল জাস্ট দেখো তো অঙ্কের লেফট সাইডটা মিলানোর জন্য লেফট সাইড কি আছে টি ইস টু টি ওয়ান আছে না তাহলে লেফট সাইড মিলানোর জন্য বুঝাই যাচ্ছে আমরা যদি এক নম্বর ইকুয়েশনকে দুই নম্বর ইকুয়েশন দ্বারা ভাগ করি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু একটা রোমানো লেখছে একটা ইংলিশে লেখছে আর কি অবস্থা হ্যাঁ ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু যদি করি তো আমরা পাচ্ছি হচ্ছে টি ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান উপরে চলে গেল আর ডি নিচে ডি ডি কাটা আর এখানে দেখো তো রুট ওভার ভি প্লাস ইউ ইন্টু ভি মাইনাস ইউ আমি আলাদা ভাবে লিখতে পারি রুট ওভার ভি প্লাস ইউ ইন্টু রুট ওভার ভি মাইনাস ইউ উপরে আছে শুধু ভি প্লাস ইউ সেই রুট ওভার ভি প্লাস ইউ দ্বারা এই ভি প্লাস ইউ কে কাটলে উপরে পড়ে থাকতেছে ভি রুট ওভার ভি প্লাস ইউ সুতরাং আমরা প্রমাণ করে ফেললাম টি ইস টু টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার ভি প্লাস ইউ ইস টু রুট ওভার ভি মাইনাস ইউ ওকে সো এই হচ্ছে গিয়ে প্রমাণিত ওকে সো এই জাতীয় প্রবলেমগুলো আমার মনে হয় পরীক্ষায় বেশি দেওয়া হয় ঠিক আছে এই বিভিন্ন রাশিমালা প্রমাণ করার যে প্রবলেম গুলো একটু পরীক্ষায় বেশি দেওয়া হয় ওকে সো আমার মনে হয় তোমরা এই প্রবলেমটা বুঝতে পারছো সো কেউ কি আসো যে এই প্রবলেমটা বুঝো নাই রিফাত ফারহান তোমরা বুঝছো ওকে ভেরি গুড সো দেখি আর কোনো প্রবলেম আছে কিনা 
এখানে লাস্ট একটা প্রবলেম আছে প্রবলেম নাম্বার 5 সো এই পাঁচ নম্বর প্রবলেমটা তোমাদের জন্য রেখে দেব নাকি আমি করে দেব নাকি নেক্সট দিন দেখাবো কি বলো নাকি এখনি দেখাই দিই এখনি দেখাই দিই যদি নাকি তোমরা নিজেরা একবার ট্রাই করবা নেক্সট ক্লাসে দেখাবো ভাইয়া হোমওয়ার্ক থাক এটা আমরা নিজেরাই ট্রাই করব আচ্ছা সারমন এটা ভালো হয় সো তোমাদের একটা কাজ থাকবে কাজ হচ্ছে গিয়ে এটা যে আগে করবা সে হচ্ছে এই যে আমি তো পিডিএফ টা গ্রুপে এখন দিয়ে দিব প্লাস স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো যে তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো নেক্সট ক্লাসে অবশ্যই আমি করাই দিব এটা টেনশনের কিছুই নাই একজন যদি বলো যে প্রবলেমটা সলভ করতে পারো নাই বা বুঝতে পারো না আমি করাই দিব বাট তোমাদের জন্য এটা হোমওয়ার্ক থাকলো যে আগে করতে পারবা সে হচ্ছে গ্রুপে ছবি দিয়ে দিও ঠিক আছে এই প্রবলেমটা করা শেষ হইলে গ্রুপে একটু ছবি দিয়ে দিও ওকে সো এটা একটু কইরো আর নেক্সট ক্লাসে তো অবশ্যই এটা দেখাই দিব আর পিডিএফ আর রেকর্ডটা তোমরা পেয়ে যাবে গ্রুপের মধ্যে যে দিয়ে দেওয়া হবে ঠিক আছে তো এই প্রবলেমটা সবাই একটু ট্রাই করো আর ওই যে আবার একটা কথা মনে করাই দিই হ্যান্ড নোটের ব্যাপারটা হ্যান্ড নোটের ব্যাপারটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যান্ড নোটের ব্যাপারটা কিন্তু সবাই রেগুলারলি মেইনটেইন করবে ঠিক আছে কারণ কি এটা কিন্তু জমা দিতে হবে লাস্ট ক্লাসে দিন পরীক্ষার আগে কিন্তু এটা জমা দিতে হবে এবং এটার উপর মার্কস থাকবে ওকে সো এই প্রবলেমটা এক্সাম্পল থাকলো যাদের 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 স্ক্রিনশট নেওয়া দরকার স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো ঠিক আছে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো ওকে তাহলে আজকের প্রথম ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করতে পারি আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা নদী নৌকার অঙ্কে আরো একটা টাইপ আছে যেটা হচ্ছে ন্যূনতম সময় নদী পার ওই ন্যূনতম সময় নদী পারের অঙ্কগুলো হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে এবং আমাদের মোটামুটি কেতাব স্যার বলে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে নেক্সট ক্লাসে আর নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ রবিবারে নেওয়ার চেষ্টা করবো যদি কোনো সমস্যা না থাকে ওকে সো আশা করি স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছ সো আজকের ক্লাসটা আমরা এখানে শেষ করি ওকে আসসালামু আলাইকুম